Meklēt 6 miljonus kvadot Eiropai par solījumu nepildīšanu Gulbenis novadam nevajadzēs, jo, lai arī vienotais ūdens vada projekts iestrēģis stāču ciemā, formāli mērķi, kuriem nauda tik prasīt, ir īstenoti. Vidas ministrija sola sekot līdz tam, lai kvalitatīvs ūdens tomēr nonākt arī līdz cilvēkiem un slavē viņu aktivitāti. Taču tā kā projekts aizsākts jau pirms daudziem gadiem, viņa arī piebilst, ka iedzīvotā iesaistīšanās būtu vairāk noderējis tā izstrādes stadijā. Tematam seko Karīna Rubene. Jau pirms mēneša pa šīm caurulēm vajadzēja sākt plus tīram, kvalitatīvam un krietni dārgākam ūdenim no kopējā gulbenes novada ūdensvada. Taču iedzīvotāji tam pretojas diennaktīm stāvot sardzē un neļaujot projekta ieviesējiem, vecajiem krāniem tuvoties. Internetā Albas mājas lapā bija tāda informācija, ka ja ielais šo te viņu atzelžotu attīrīto ūdeni, vecajās, kuras nepārbūvēja tās vadus visus, ka ūdens kvalitāte tad ir nulle. Tad mēs par kvalitāti nulle maksāsim pusotru tarifu vairāk. Bet es nesaprotu, es esmu strādājusi pie ūdens vadiem un pie drenāžas. Mums vienmēr projektā bija kaut kādi gan neparedzēti izdevumi, gan arī izmēģinājumi laistījumi bija. Ja gadījumā kāda caurules plīst vai nāk fontāns. Bet šeit saka, nē, te nekas nav, te uzreiz dzīvotāji maksās. Eiropa šajā projektā ieguldījusi vairāk nekā 6 miljonus latu, un tā kā lielākā daļa ciema māju ir pašvaldības īpašums, pieslēgšanos vienotajam ūdensvadam varētu veikt arī piespiedu kārtā, taču domes pārstāvi iedzīvotājiem nereizi vien jau teikuši, ka viņi var doties mājās, jo bez viņu piekrišanas nekas darīts netiks. Gribu tikt skaidrībā ar iedzīvotājiem, vai viņi tiešām visi viennozīmīgi nevēlas un kādas tomēr ir ūdens analīzes, vai šī situācija ir pieļaujama, vai tā ir katastrofāla, vai ir risināma, vai mēs varam pastāvēt uz to, lai ir kā ir. Un tad tālāk jāsazinās jā ar vides ministriju. Negribu prognozēt neko, es gribu risināt problēmu, rast risinājumu un tad arī pēc tam izvērtēt tos ceļus, vai cik mums izmaksās, ja būs kādas sankcijas projektā pilnīgas neievērošanas un neieviešanas gadījumā, un kā var atsaukties tas, ja ūdens vadam tomēr būs jāveic uzlabojumi, un ūdens sistēma būs jānodrošina kvalitatīva, un pakalpam būs jāsniedz iedzīvotājiem atbilstoši prasībām. Arī tas kaut ko maksās, ja tas būs alternatīvs risinājums, ne šis. Vides ministrijā sāka par sankcijām runāt pāragri, jo Eiropas līdzfinansējums piešķirts tieši ūdensvada un kanalizācijas tīkla izvilkšanai līdz stāķu ciemam, un tas ir izdarīts. Par šo naudu vēl ir neskaitāms daudzums tīkla izbūvēts gan pašā gulbenē, gan sūkņu stacijas, gan arī ir vairāki citi ciemi līdzīgi, kā šis stāķu pagasts ir pievienoti gan ūdensvats, gan kanalizācija. Pastarpināt projekta mērķis ir arī šo iedzīvotāju nodrošināšanu ar šiem pakalpojumiem. To projekta iesniegumā Sijā Alba ir arī norādījusi, ka viņi plāno pieslēgumu nodrošināt arī šiem tūkstotus un vairāk iedzīvotājiem. Līdz ar to esošo tīklu rekonstruēšana, lai iedzīvotāji saņemtu tikpat kvalitatīvu pakalpojumu, kāds tas būtu, ja pieslēgšanās notiktu pat tiešo gulbenes atzelžošanas iekārtām, paliek firmas ziņā. Bet Baiba Gulbe saka, kontroli neizpaliks, tāpat kā palīdzība. Un šobrīd vides ministrijā jau izsludināts konkursus uz ERA flīts finansējumu, tieši mazo ciemu iekšējās ūdens apgādes kanalizācijas tīklu problēmu risināšanai, kas varētu būt teicams risinājums stāķiem. Karīna Rubenēnis Kupčs, Latvijas televīzija.